Dali. Welcome back to my channel. Today is April 7, 2020 at last time ko ngayon. Dapat nasa Pilipinas na kami ngayon guys pero something happened and yun ang isi-share ko sa inyo ngayon. <laughs> kanina dapat the 20 with me plus live update yung gagawin kong content. Pero kanina talaga struggle is here while I'm doing my makeup. Nahirapan na akong hawakan pang salamin. Kanina napakalaki na guys. And siguro ano, medyo na awkward na ako magsalita in front of the camera kasi it's been Siguro mga one month, may get na na hindi ako naka, nakapag-film. So, ano yung feeling na awkward? Siguro yung mga nag-vlog, mga ka-relate nito. I really don't know how to start this conversation. Pero I really feel na kapag nalabas ko na to, makakamove on ako ng paunti-unti. And siguro gagaan yung loob ko. To be honest, uh, siguro mga naka-contain 18 na ako. Alam mo yung hindi ba nagsimula? Nahirapan ako guys. Kaya ko to. Smile lang tayo mga kapatid. So, ito mga questions pala na to guys. But ito yung mga questions na pinadala ng mga friends ko. I mean, pinadala ng mga friends ko. And ito din yung, nasagot ko na to sa kanila guys ah. Uh, ito na din yung mga questions na sasagotin ko in front of you. So, number one question. Natuloy ka uwi mo sa Pinas. Hindi po. Bale, ang original plan, uuwi kami ng Pinas March 14, 1995 lang eh. Tapos, yung dating namin ng Pilipinas, I mean, Davao, kasi taga-Davao kami guys, March 15 ng umaga, siguro mga 6pm kung hindi madali yung flight. Pero, ganito yung nangyari. Um, lumala yung case ng NCOP sa Pinas, kaya nag-declare si, actually may copy ako ng news, nag-declare si, ano, si President Rodrigo Duterte ng Proclamation 922, placing the entire Philippines under state of public health emergency because of the NCOP 19 threat nga. Tapos, noong March 12, uh, si President nag-announce na ang Metro Manila will be under com community quarantine starting 12 midnight ng March 15 up to April 14, 2020. Tapos, yung mga nag-travel through land, domestic air, and domestic sea from Metro Manila was suspended with exemptions. Since na magtatagal kami sa Pilipinas, guys, before namin sinurrender yung apartment namin, and before kami punta na Nagoya, as in, triple check, so, sobrang kasi triple check yung ginawa namin, kung okay ba yung flight namin, kung wala ba kami flight na makakansal. And to be honest, di ba, pasok-pasa ba nga dapat? Kasi yung lockdown, uh, March 15 ng midnight, tapos yung dating namin sa Pilipinas, March 15 ng umaga. Tapos nung okay naman, kasi hindi talaga, okay talaga sa website. So, pinusya namin, pumunta na kami ng Nagoya Airport. Pagdating namin doon, okay yung situation, hindi nagulo, napaka-organize, tapos hindi din matao. Number, actually, number one pa kami sa Pilipinas kasi masyado kami maaga. Nung pag, ano na, pag open na ng counter, 6 p.m. naalala ko pa. Yun, dun na, dun na inanounce yung bad news. Na lahat ng uh, tao na yung uwi nila, coming to Davao, ay cancelled yung flight. Bale, Nagoya to Manila, okay. Pero Manila to Davao, ink. <laughs> As in, nasyo kami and, uh, Tanong kami sa customer service kung ano ba yung meron ba way na makapadating kami sa Davao kung pwede ba na pagdating namin sa Manila, punta kami sa Singapore kasi mag Singapore to Davao as in wala talaga guys. So, um, nag-offer sila na uh, pwede namin i-rebook yung ticket namin for free, two times pwede na walang bayad. E, meron lang kami two options that time. Kung magsistay kami ng Manila or mananatili kami ng Japan. Naisip kasi namin, kung mag kami sa Manila, wala din kami family doon, wala kami bahay. So, mag-hotel kami mga kapatid. Kung mag-hotel kami good for one month, or kung ma-extend man yung lockdown, mamumulubi kami, wala na kami pambayad. <laughs> or kami nakapag-decide na if I book yung ticket, kinontact muna namin yung close friend namin kung pwede ba kami makitara sa kanila. I mean, sa kanya. Tapos nung nag-okay na siya, yun, sinabi namin sa customer service na iparibook na lang yung flight namin. So, yun yung nangyari. Number two question, um, okay, kung <laughs> Kumusta kayo? What are your plans? Okay naman kami, still surviving. Right now, nakikitira kami sa isang close friend namin. To be honest, um, we are grateful kasi marami kami friends dito sa Japan na nag-volunteer, nag-doy kami tumura sa kanila, marami nang extend ng help. Currently, nagpa-part-time job kami ni Harvey sa Shabaji Space simula ng March 16. Bale si Harvey, pumapasok ng Monday to Friday 
Tapos ako naman 4 or 3 times a week basta maraming order. Share ko lang din before. I don't know nga kung ngayon ba maraming part-time job kasi meron kasi tumulong sa amin ng friend para makahanap ng part-time job for the meantime. Pero dati, uh, napapart-time job din ako. So, hindi ka lang talaga ma-arty guys sa mga trabaho. Marami kang mahanap na part-time job dito sa Japan. Pero dati, meron din ako mga part-time job na mga Example, mag-arrange ng mga plastics, maghugas ng mga gulay, you know? Akalain mo yun. Pero di ba, at the end of the day, kumikita ka buhayan pa rin siya. Meron pa akong na-experience na pagkabuhat. Right now, masaya ako kasi yung part-time job ko. Um, Nagpa-barcode ako. Meron akong i-insert na pictures dyan. Dito siguro sa video rin. Meron akong i-insert na pictures dyan. Tapos, nag-highlight ako ng parang meron ako. Basta pakita ko na lang dito guys. Meron akong ina-highlight na parang number. Tapos, Pagkahapon naman, nagbuhat-buhat ang mga carton na yan. Number 3 question, ang panic buying din ba dyan sa Japan life mask and alcohol? Isali na din natin si toilet paper kasi na-experience namin niya. Opo, yes na yes. Um, pero kinokontrol nila yung distribution ng mga products na to guys. Pero itong si mask talaga ay nagkakaubusan kasi kahapon, pumunta ako early in the morning, pumila ako sa Curing the Drugstore. As in, pagpasok ko, wala talagang benta. Siguro in-announce nila before ako dumating na walang mask. Kasi gano'n naman talaga yung mga tindahan dito. Bali, before sila mag-open ng store, yung mga kadalasan na pinipili, especially yun nga, yung tatong bagay na yun, ina-announce nila and kung ilan yung pwede mong um, bilhin. Hi. <laughs> Andito kami sa Kais. Bibili kami ng mask, alcohol. Nagkakaubos na dito mga kapatid ng toiletries din. <laughs> Nagpapanik pa yung na. mga taihin kasi ito. <laughs> Actually, 9.30 pa mag-open. Kaso lang, 8.30 pa lang. May mga tao na dito. 8.30 in punto ako dumating dito. Marami ng tao. Speaking of mask guys, um, meron akong isang friend na nagtatrabaho sa isang factory. Hindi ko na lang in-mention yung factory na yun and yung name ng friend ko. Pero, uh, humingi ako ng parang sample ng ano, uh, parang mask system nila. So, yung factory na pinagtatrabuhan ng friend ko guys, um, related siya sa food. So, kapag kasi uh, nagtatrabaho ka sa isang company na related sa food, uh, compulsory talaga na magmask. Halos mga factor dito na related sa food, mata lang yung nakikita. Tapos, naka-overall suit ka, tapos naka-mask. Dahil nagkakaubusan ng mask sa kanilang factory ngayon, ang ginagawa nila, nagbibigay sila ng parang ganito. I don't know kung anong tawag sa... Ano pa rin siyang napkin, ba? So, ba ito yung dinidistribute nila na ano, mala napkin style. So, itong filter na to, kung paano mo sa mga babae dyan, for sure makakarelate. Kung paano nyo gamitin yung napkin, ganun lang din yung paggamit nito. So, tatanggalin mo lang ito nakadikit dito. Ayan. Tapos, ididikit mo sa mismong mask to serve as uh, barrier sa mga tumatasik na laway natin. At saka sa mga droplets galing sa ilong. Ganyan. Tapos, igaganyan mo na siya. So, itong ganito na style guys, nakakatulong to na para ma-reuse yung mask. Siguro isang mask, dalawang araw, isang mask, tatlong araw, ganyan. Kasi ba may filter na siya. So, for example, nagpasa na yung filter, papalitan mo lang ng 
another na filter as long as hindi masisira yung uh, itong rubber na to na pang yan pang ganun sa ano sa tenga nice idea meron pang ganito sa Pinas please let me know kung meron ng uh, gumagawa nito sa atin pero gusto kong idea na to kasi for example ako dito sa Japan kasi uh, medyo malamig pa so sa isang araw ang pinaka maximum na nagagamit kong mask ay tatlong peraso kasi pag basa na siya automatically yung tinatapon ko siya pero itong ganito itong idea na to grabe napaka genius diba I'll be ending this video guys it's around 3.59 in the afternoon at agad ko natapos kasi diba kanina dapat get ready with me tapos inulit ko kasi sandri is really sa pag makeup pero I hope na um, hindi irrelevant yung mga pinang dadakda ko sa inyo ngayon and I really hope na hindi ko napasa yung stress na nararamdaman ko sa inyo. And in case na na-stress kayo by watching this video, I'm very sorry. I hope you understand me sa, sa mga nangyayari ngayon dahil sa pandemic. Um, Narealize ko na parang itong sakit na ito, walang pinipili. Mahirap ka man, mayaman ka man, uh, politiko ka man, or just an ordinary citizen. Alam mo yung kapag tatamaan ka, tatamaan ka talaga. Kaya ang advice ko talaga sa inyo, um, ever na hindi importante, huwag tayong lumabas ng bahay. Um, huwag tayong tumala. Kung mahilig ako mag-mall, pero parang 110% ipigilan ko yung sarili ko na hindi pumunta ng tindahan, hindi mag-window shopping. Kasi by doing this, nakakatulong na po tayo. Kahit wala man tayong maiabot na financial uh, assistance sa ibang tao, by staying at home, nakatulong po tayo sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, and sa ating community. Iwasan po natin na ma-depress ma sa mga nangyayari kasi baka hindi po tayo mamatay sa virus, mamatay po tayo sa depression. So, ang gawin natin, for example, ako, wala, ka, wala akong trabaho this week, manonood ako ng uh, movies. Isipin na lang natin, guys, parang itong pagkakwarantine natin, um, isipin natin yung opportunity to sa atin na uh, gawin yung mga bagay na hindi natin nagagawa. For example, watching movies, ganyan, mag-aral mag kung paano magkulot, ganyan, ano pa ba, um, mag-aral kung paano magluto. Yan yung ginagawa ko. Mag-manicure. Ano pa ba? Um, basta kung ano-ano ko, ano yung parang interest nyo, yun yung gawin nyo para hindi po tayo tamaan ng anxiety and uh, depression. So, yun lang po. Thank you for watching this video. Bye-bye!